как вы должны оценивать, как вы должны оценивать своих оппонентов и для чего вы должны оценивать статистику ваших оппонентов, когда вы играете лимиты 0.25 и ниже. Итак, оценка статистики ваших оппонентов и вашей собственной нужна в первую очередь для того, чтобы понять, как вам правильно играть против неизвестных оппонентов. То есть, если вы приходили на первую тренировку нашего курса, да, самую первую, которая называется «Корень дерева решений», то вы знаете, что принятие любого правильного решения начинается с того, что вы определяете прифлоп спектр вашего оппонента. Соответственно, когда вы не знаете прифлоп спектр вашего оппонента, вы не можете принимать правильное решение против него. И это происходит в тех ситуациях, когда вы, допустим, играете против неизвестного регулярного игрока на вашем лимите. То есть для того, чтобы задавать какие-то средние перфлоп-спектры вашим оппонентам, вам вне игры нужно производить вот такую работу, как оценка вашей базы, оценка э, пупапов, э, где вы можете посмотреть, ну, как, скажем, играют наиболее известные вам игроки, на которых у вас максимальная выборка рук, по разным позициям. Какие у них рейс-фесты, какие у них колл-опены, какие у них три беты насколько лузово они выставляются блайн против блайнда. То есть вы смотрите все эти показатели для того, чтобы понять, как в среднем играют оппоненты на вашем лимите. Какой, скажем, в среднем рейс first характерен для лимита NL16 позиции УТГ, какой характерен для позиции МП, котов, СБ, ББ, какие колл характерны для ваших оппонентов. Конечно, подобные прикидки, когда вы будете играть против неизвестного регулярно на вашем лимите, они будут не совсем точными, потому что, конечно, его префлоп-спектры могут отличаться от префлоп-спектров э, среднего регуляра вашего лимита. Но, тем не менее, э, ваши соображения будут более точными, и ваши решения будут более точными, если вы будете отталкиваться хотя бы от этих рассуждений. То есть, по сравнению с тем, что вы такую работу за столами не проводи, вне столов не проводили, без такой работы вам представить спектр неизвестного оппонента вам, вам будет гораздо сложнее. Следующий, следующий момент, для чего нам нужна оценка статистики ваших оппонентов, собственно говоря, это для поиска и эксплуатации их слабых мест. То есть, когда вы уже знаете, какие слабые места есть у наиболее популярных регуляров вашего лимита, но популярно в том в том плане, что вы с ними часто играете, пересекаетесь за столами, у вас на них есть большая выборка рук. Соответственно, оценку их слабых мест лучше проводить до игры, нежели во время игры. То есть вы уже будете знать, что конкретно Васе Пупкину характерен, скажем, большой фолд на бет терна, и в принципе всем Васим Пупкиным на вашем лимите характерны большие, скажем, фолды на второй, бэ, на второй баррель по терну или по флопу. Или для ваших, Вась, Васи Пупкина характерны большие фолды на 3Б. Зная это, вы будете эксплуатировать конкретного оппонента. И также вы, в принципе, эти блефовые подстройки можете, ну, какие-то наиболее дешевые, вы можете использовать и против неизвестных регулярных оппонентов. То есть, если вы знаете, что на вашем лимите большинству игроков характерен большой фолд на 3Б в позиции бата на СБ и Котофа, значит, вы можете их лайтово и лузово туда 3Б. Если он не характерен, значит, вы этого делать не будете. Так, я тут вижу еще одни комментарии, что видео не показывает. Скажите мне, пожалуйста, картинку нормально видно? Звук слышно? Чтобы я тут опять заново в пустоту не вещал. Отлично. Тогда продолжим. Ну и последний, третий момент. Для чего нам нужно выполнять такое упражнение, как оценка статистики ваших оппонентов, когда вы ищете слабые места ваших противников, вы начинаете задумываться о своих собственных слабых местах. То есть, в принципе, вы эту работу должны выполнять параллельно. Вы должны как оценивать, вы должны как оценивать статистику своих оппонентов, так вы должны оценивать свою собственную статистику и находить, где у вас слабые места и как вас могут эксплуатировать ваши противники. То есть у вас, возможно, слишком большой фолт на 3B или у вас слишком большой фолт на 4 бет, или у вас слишком большой фолт на кан бет. То есть, исследуя статистику своих противников и свою собственную, вы можете найти слабые места в своей игре 
и начать их исправлять. Ну, собственно говоря, сегодня мы этим и займемся. Мы сегодня будем разбирать э, различные поп-апы с, с прифлоп и послоп статистикой ваших оппонентов и ваши собственные. И также мы будем разбирать раздачи и на их примере, возможно, говорить о каких-то эксплойтах, то есть что конкретно вы можете эксплуатировать у различных оппонентов вашего лимита. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас. Thank you.